had a teaching that uniquely blamed the Jewish people for the death of Jesus. Protože každá z těchto dvou církví razila učení, která, která říkalo, že pouze Židé jsou zodpovědní za Ježíšovu smrt. And both had a teaching that took the blessings that God promised to the Jewish people and somehow transferred them to the church. A obě církve učili, že uh, Bůh vzal požehnání, které, slib, uh, které slíbil Izraeli a nějakým způsobem to požehnání uh, přesměnoval na církev. When God says Israel, he means Israel, and when he says the church, he means the church. A když Bůh říká Izrael, tak myslí Izrael, a když říká církev, tak myslí církev. When you start to use allegory, as a means of Bible interpretation, only your own imagination limits what you come up with. A když používáte jako způsob uh, interpretace Bible alegorii, tak to má za následek, že vlastně uh, jenom vy určujete uh, tu mes, kterou ta vaše interpretace, ta vaše představivost má. And only through imaginative allegory did these churches arrive at their anti-Semitic theology? A vlastně ty církve v té antisemické teologii přišly skrze tu svoji vlastní představivost. In contrast to that, there are Bible-believing churches that take the scriptures literally. A oproti nim existují uh, křesťané, kteří skutečně Bibli věří, and tak most, kteří písmo vě, uh, berou do slova. And most of the people here are members of those sort of Bible-believing churches. A většina z nás je tu členy některé z těchto církví, které věří v Bibli. Those churches have always been friendly toward the Jewish people. A tyto církve nebo zbory byly vůči židovskému národu vždycky otevřené, přátelské. Because Those churches recognize that God has an everlasting, unbreakable covenant with the Jewish people, the Abrahamic covenant. Protože tyto sbory uznávají, že má Bůh s národem Izraele neporušitelnou věčnou smlouvu a to je smlouva s Abrahamem. But once again, the majority of Christendom is made up of people who have abandoned the literal promises of the Bible and instead have embraced this violent anti-Semitism. Ale opět většina křesťanstva se skládá z lidí, kteří opustili tady tu doslovnou doslovný výklad písma a uh, díky tomu se uh, v jejich teologii objevuje tento až divoký antisemitismus. Let's go to the next slide. Let's go from um, history to my own personal history. Uh, pojďme od dějin do mých osobních dějin. This is my grandmother's village in the Ukraine. Tohle je vesnice mojí babičky, je to na Ukrajině. This photo was taken in 1912. A tahle fotka byla pořízena v roce 1912. My grandmother left in 1908 as a 15-year-old teenage girl. A moje babička odjela, jak si zmiňuji? 1908. Odjela v roce 1905 a bylo jí tehdy 15. Her parents put her on a train by herself because they were fearful for her life in all of these pogroms. A její rodiče jí tenkrát posadili na vlak samotnou, protože se báli za těch pogromů a její život. And they sent her to New York where she joined her older brothers. A poslali ji do New Yorku, kde se připojila k jejím starším bratrům. You can see that there was a great deal of interest in Zionism in the village. A povšimněte se, že v té vesnici byl veliký zájem o sionismus. Next slide. Even here in 1917 they have a picture of Theodor Herzl. I tady v roce 1917 můžeme vidět, že drží obrázek Theodora Herzla. Life was getting very difficult in the Ukraine and they were desirous of leaving and going to the land of Israel. A život na Ukrajině byl čím dál těžší a těžší a lidé měli touhu vrátit se zpátky do Izraela. They had heard the stories about some from the village who had gone either to America or to the land of Israel. 
a slychávali příběhy lidí, kteří odešli, ať už to bylo do Izraele nebo do Ameriky. And so they're making their plans to go. Takže plánují, jak odejdou taky. To escape the violent persecution they were experiencing in Europe. Aby unikli tomu uh, krutému pronásledování, které zakoušeli v Evropě. Let's go to the next slide. However, in February 1919, it was too late for many of them. Ale v únoru 17, roku 1919, už bylo pro mnoho z nich pozdě. In a two-day violent fit of, of, of killing, Cossacks and people from the Eastern Orthodox Church came in and slaughtered over 600 Jewish people in my grandmother's village. Uh, v tom roce uh, během dvoudenního pogromu přišli kozáci a někteří z ortodoxní uh, církve a celou tu vesnici vyvraždili. Byla to teda vesnice mé babičky. Amongst them were four of her cousins and uncles. Byly mezi nimi uh, čtyři uh, z jejich bratrů a strýců. Again, the people who did this were led by an army of individuals, the people who committed this atrocity were led by a man who had attended Eastern Orthodox Christian Seminary. A uh, lidé, kteří toto zvěrstvo spáchali, tak byli k tomu vedení člověkem, který chodil nebo navštěvoval uh, seminář a byl členem uh, ortodoxní církve. The same place where the Eastern Orthodox priests are trained. A ten seminář tam vlastně byly trénování ortodoxní kníží, aby s, no, ortodoxní kníží. And they were being fed on a theology that somehow God hated the Jewish people. A byly vlastně krmeni teologií, že Bůh nějakým způsobem židovský národ nesnáší. Bude návodí. Over the centuries there have been classic lies and false charges told about the Jewish people. A během století se o židech říkaly klasické lži a různé falešné historky. Many of these are from the Middle Ages and accuse the Jewish people of poisoning the wells that people drank from. A, a některé z těchto obvinění a, pocházejí ze středověku a, a skládají se třeba z toho, že byly židé obvinovaní, že otravují studně. They invented a ludicrous idea that somehow Jews need blood in order to make the Passover matzah. A nebo jiné obvinění, že židé potřebují krev, aby se vyrobili pesachovní maces. It's an insane idea. Je to šílené, šílená, šílený nápad, šílená myšlenka. They would also make false charges that they control the economy. A byly také falešně obvinění, že ovládají ekonomiku. Often times when a government mismanaged the finances of the country, they looked to shift the blame to someone else. A stalo se to, stávalo se to často, že když vláda nějakým způsobem nezvládla hospodaření, tak se snažila to vinu svalit na někoho jiného. And so somehow if the prime minister stole a lot of money or, or wasted a lot of money, they would blame the Jews and the people who were not literate would believe them. Takže když třeba premiér ukradl nebo, uh, nebo a nějakým způsobem rozházel peníze, tak byly obvinováni židé a lidé, kteří nebyli vzdělaní, tak tomu věřili. My grandparents came from the Ukraine, Belarus and Poland. A moji prarodiče pocházejí z Ukrajiny, Běloruska a Polska. But they were never considered to be Ukrainians, Belarusians or Polish. Ale nikdo je nikdy nepovažoval za Poláky, Bělorusy nebo Ukrajince. They were always considered that other people. Ale vždycky se na ně dívali jako na uh, no, ten jiný národ. They might have been there eight generations, but they still were not considered citizens of the country. Mohli tam být třeba osm generací, ale nikdy o nich nikdo neuvažoval jako o občanech té země. In many 
centuries they were excluded from various occupations and guilds. A uh, během století byly uh, vlastně byla jim zakázaná určitá povolání a nebo třeba připojování se do cechů. With the increase in European nationalism in the late 1800s, countries were forming their own self-identities. A s tím, jak rostl v evropských samých nacionalismus během 19. století, tak vlastně se ty jednotlivé národy čím dál více vymezovaly a hledaly svou vlastní identitu. And there was an increasing suspicion of neighboring countries. A rostlo v nich také čím dál větší nedůvěra k ostatním nebo k okolním zemím. The Russians were fearful of the Germans and the Germans were fearful of the French. Rusové se báli Němců a Němcové se báli Francouzů. And a dozen other examples could be given. A můžu dát desítky dalších případů. There was a book that was published in this atmosphere around 1897. A v této atmosféře uh, kolem roku 1897 a byla publikovaná následující kniha. It was an attempt to stop any Jewish politicians from being elected into Russian local governments. A byl to vlastně pokus zamezit tomu, aby mohl jakýkoliv židovský politik být zvolen někde do ruské vlády. The title, The Protocols of the Elders of Zion, pretends to be the minutes of a meeting in which Jewish people are plotting to take over the world. A ten titul Protokoly sionských mudrců vlastně o sobě chce říkat, nebo předstí, před, to předstírání toho, že je to zápis jakoby ze schůze, tajné schůze židovských And so it was a way of urging people not to vote for any Jews into town councils. A byla to vlastně propaganda, aby nikdo nevolil židy do městských uh, rad. Of course the entire document was a fraud. A celý ten dokument byl podvod. It purported that again all the Jews had agreed on a certain plan. Uh, razil to, že všichni židé se dohodli na nějakém tajném plánu. If I put three Jews in a room, there will be five opinions. Uh, když dám do místnosti tři židy, tak, tak dostanu pět různých názorů. We can't agree on almost anything. Neschodneme se skoro na ničem. However, this false document started to get legs of its own. Ale ten, tento falešný dokument postupně začal žít vlastním životem. And so here is, an, here is an edition of the protocols that was published by a Russian Orthodox Church propagandist. A tady na tom slajdu vidíme edici těch toho protokolu a byl publikovaný v roce 1912 nějakým ruským ortodoxním propagandistům. And this fanned the flames of violent anti-Semitism. A tohle ty plameny divokého antisemitismu ještě více rozmíchal. America was not immune to this. A neodolala tomu ani Amerika. Henry Ford, of course, was a famous automobile manufacturer and industrialist. A Henry Ford byl známým výrobcem automobilů a průmyslníkem. He was a very wealthy man, but he was also a racial bigot. A byl velice bohatý, ale byl to taky nesmírný rasista. He was racially prejudiced against anyone who didn't look like him. A měl předsudky vůči každému, kdo nevypadal jako on. Using his own money, he, re- he translated and reprinted copies of the protocols in America. A sám ze svých vlastních prostředků zasponzoroval uh, vlastně překlad těch protokolů a jejich rozšíření po Americe. And to this day the protocols are still published. A dokonce až do dneška se ty protokoly pořád vydávají. Next slide. In Poland, 
the idea of Jews somehow controlling the economy was used to recruit Polish citizens to help them kill Jews. A v Polsku uh, se ta idea, že Židé nějakým způsobem se pokoušejí uh, převzít národní ekonomii uh, nebo ekonomiku a sloužila k tomu, aby se Poláci obraceli proti Židům. We need to be very clear that the majority of Polish people were victims of the Nazis during the Holocaust. Nejenom obraceli, ale aby zajím, zabíjeli. A můžeme, nebo musíme také říct, že většina Poláků vlastně byla oběťmi těch nacistů, a kteří uh, řídili holokaust. Poland was conquered by the German military machine against their will. Poland a was conquered. Polsko bylo obsazeno uh, německými nacisty proti své vůli. And so the Polish people most of them were victims of the Holocaust. Takže většina polského uh, národa byla oběťmi holokaustu. However, there was a certain segment of Polish society that was violently anti-Semitic. Ale byl, byla určitá část té polské společnosti, která byla uh, uh, zuživě antisemitická. And they believed nonsensical propaganda like this. A věřili nesmyslné propagandě, jako je tato. Next slide. In 2005, the protocols were translated into Arabic and printed in Arab countries. A v roce 2005 byly ty protokoly přeloženy do arabštiny a vydány tiskem v arabských zemích. So this is, these are examples of the atmosphere that was created that allowed the Holocaust to occur. A to jsou příklady vlastně atmosféry, která byla, která se vytvořila a umožnila to, aby se ten holokaust stal. In addition to the A through F that we've just examined, G is probably the most important. A vlastně k bodům A až F, na které jsme se teďka podívali, ty důvody, které vedly k uh, antis, no, k těm výpadům, uh, od G je asi nejdůležitější. Whenever someone is dishonest and trying to prove their point, they are very selective in the things that they quote. A když je někdo neupřímný a v tom, jak se snaží vlastně uh, razit svůj názor, they don't tak je většinou velice, tak se vybírá věci, které cituje. They don't quote the entire story. But they just pick out the things that support their idea. And even if the majority of things don't support their ideas, they dishonestly leave those out. Jesus himself said, said I lay down my life for the sheep. No man takes it from me. I lay it down of my own initiative. This is from my Father. A Ježíš sám řekl, uh, já pokládám život uh, za ovce, nikdo mi ho nebere, uh, pokládám ho sám od sebe a je to z otce. Additionally, in Mark 10 we have this historical note that Jesus was delivered to the Gentiles, they will mock him, and spit at him, scourge him, and kill him. A dále v Markovi kapitole 10 a máme zase historický záznam, že syn člověka bude odsouzen kněžími a, a zákonníky a ti ho a, předají pohanům, kteří ho budou a, vlastně zesměšňovat, budou na něj plivat, zbičují ho a zabijí ho. So, who participated in the death of Messiah Jesus? Who participated? The Jewish priests and scribes certainly participated. However, it also the Romans participated and actually drove the spikes. A ti to byli, co vlastně měli ty zbraně. But who actually killed him? Ale kdo ho zabil? Everyone in this room. 
Každý v této místnosti. Our sin killed him. Náš 